করেন তখন আপনাদের কি করতে হয় তখন হচ্ছে আপনাদের হান্ড্রেড মার্কসের এক্সাম হয় রাইট সো এখানেও আপনাদের এক্সামটা হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যেই হবে মানে আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যেই হবে ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য মার্ক থাকবে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য কত মার্ক করেছেন মাস্কার স্যার শুধু কি অ্যাটেন্ডেন্স ছিল পারফরমেন্সও ছিল ঠিক আছে অ্যাটেন্ডেন্স আর পারফরমেন্সের জন্য হচ্ছে আপনাদের টেন মার্কস ওকে ক্লাস করতে বলেছি ম্যাম বলেছে ক্লাস করতে হবে সকাল দশটার ক্লাসে এসে বসে থাকবো চুপচাপ টেন মার্কস পাবেন না যেটা আমি ক্লাসে করাবো যখন আমি পড়াবো তখন আমার ক্লাসে আমি যেটা করাবো সেটা ডেফিনেটলি করতে হবে আপনাদেরকে নিজেদেরকে ইভেন আমি যখন পড়াবো তখন আমার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে বুঝলে বলতে হবে হ্যাঁ ম্যাম আমি বুঝতে পেরেছি আর না বুঝলেও বলতে হবে যে ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি চুপ করে ক্লাসের মধ্যে বসে থাকা যাবে না সো যদি আপনারা দুটোই ঠিক রাখতে পারেন তাহলে হচ্ছে টেন অন টেন পাবেন যদি ঠিক না রাখতে পারেন মার্কস ডিটেক্ট হতে থাকবে ওকে আর একটা রুলস এরপরে কি ছিল অ্যাটেন্ডেন্সের পরে কি সে মাস বলেছিলাম কেউ লাস্ট ক্লাসে নোট করার নাই সিরিয়াসলি হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্সের পরে ছিল ক্লাস টেস্ট দ্যাটস রিয়েলি ভেরি ব্যাড ক্লাস টেস্টে টেন মার্কস ঠিক আছে ক্লাস টেস্টে টেন মার্কস হচ্ছে ডেফিনেটলি এটা বলা আছে ল্যাব হোক বা থিওরি হোক আপনাদের ক্লাস টেস্ট আমি নিব মানে টেস্টিংটা হবে আর আমি ইন জেনারেল যেটা করি যে আমি হচ্ছে তিনটা নেই টেস্ট নিয়ে ওখান থেকে বেস্ট টু কাউন্ট করি ঠিক আছে বেস্ট টু অ্যাভারেজ করে যে মার্কসটা আপনি পাবেন সেটাই হচ্ছে আমি দিব দেন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে টেন আপনাদের ছয় মাসের সেমিস্টার সো মোটামুটি আপনাদের আমি যে কটা অ্যাসাইনমেন্ট দশটার বেশি অ্যাসাইনমেন্ট ইন জেনারেল দেওয়া হয় না কারণ আমি অ্যাসাইনমেন্টগুলো একটু বড় বড় দিই তো দশটা অ্যাসাইনমেন্ট এক একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য এক মার্ক করে ব্যাপারটা এভাবে মাথায় রাখেন যে দশটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিব দশটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনারা কমপ্লিট করে আমাকে দেবেন এই টেন মার্কস পাবেন দেবেন না মার্কস পাবেন না একটার জন্য এক মার্ক করে চলে যাবে এবং এখানে ছোট একটা টুইস্ট আছে আজকের ক্লাসে সাপোজ আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব আজকে যারা ক্লাসে প্রেজেন্ট আছেন তাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি অ্যাকসেপ্ট করব ঠিক আছে সো আপনি ক্লাসে আসবেন না আমি ক্লাসে কি পড়ালাম আপনি সেটা বুঝলেন না তাহলে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট করবেন কিভাবে কারোটা দেখে शिखते ग যে কিভাবে কাজ করছে ওয়ান বাই ওয়ান সেই জিনিসটা জানতে হয় আপনি যদি কোনো একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ শুরুতেই শিখে ফেলেন তাহলে ওই বেসিক যে লজিকগুলো যে একটা লজিক কিভাবে কাজ করছে একটা ফাংশান কিভাবে কাজ করছে এই জিনিসগুলো আপনারা ধরতে পারবেন না এবং সেই গ্যাপটা সারা জীবন থেকে যাবে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আপনাদেরকে বেস হিসেবে সিটাকে শেখানো হচ্ছে যে আপনাদের বেসটা স্ট্রং হয়ে যাক দেন তারপরে আপনার যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন এখন আপনাদের মনে হতে পারে যে এত ল্যাঙ্গুয়েজ কেন লজিক সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজেরই সেম শুধু হচ্ছে লেখার স্টাইলটা আলাদা ঠিক আছে যেমন দেখেন আপনারা যখন আপনারা যখন মানে ইয়েতে ছিলেন এইচএসসি এইচএসসিতে ছিলেন আপনাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট ছিল অনেকগুলো ভার্সান আছে কিন্তু দেখবেন হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম সরি বাংলা মিডিয়াম দেন ইংলিশ ভার্সান দেন আবার ইংলিশ মিডিয়াম অনেক কিছু ছিল কিন্তু আপনারা ট্রাই মানে বিশেষ করে বাংলা মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সান যেটা সেম বুক ফলো করতো শুধু লেখার স্টাইলটা কি ছিল একটা বাংলাতে ছিল আর একটা 
ইংলিশে ছিল সো আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও সেম লজিক বা আপনারা যেটা করবেন সেটা সবই সেম শুধু ওই লেখার স্টাইলটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজটা জাস্ট ডিফারেন্ট এই জন্যই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে ক্রিয়েট হয়েছে আর দেন নেক্সট আরও কিছু হচ্ছে যেমন হচ্ছে বললাম বেসিক লজিক যদি আমরা জানি তাহলে অ্যাডভান্স কাজ আমরা করতেই পারব ঠিক আছে এই জন্য অ্যাডভান্স লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করা হচ্ছে যেগুলোতে বেসিক কাজগুলোর ফাংশানগুলো ক্রিয়েট করা আছে শুধু আপনি সেটাকে ইউজ করে কাজ করবেন কিন্তু কিভাবে কাজটা হচ্ছে এটা জানার জন্য আপনাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোভাবে শিখতে হবে ওকে আর ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা কোড ব্লক সরি সি ল্যাঙ্গুয়েজটা করার জন্য আপনারা তো কোডটা লিখবেন সেটা কোথায় লিখবেন লেখার জন্য আমরা যে আইডিটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কোড ব্লকস ঠিক আছে কোড ব্লকস কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এটা আমি লাস্ট ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আপনারা আরেকবার একটু সার্চ করে দেখে নেবেন ঠিক আছে যারা জানেন না এখন পর্যন্ত তারা একটু ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করে দেখে নেবেন যে কোড ব্লকসটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয় আমাদের ল্যাবে সবগুলো পিসিতে কোড ব্লকস দেওয়া আছে কিন্তু আপনাদের বাসায় যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনাদের পিসিতে যেন সবার পিসিতে এটা ইনস্টল থাকে না হলে কিন্তু করতে পারবেন না ওকে এখন এরপরে যাচ্ছিলাম আমরা তাহলে স্টার্ট করে দিই একটু আগে যেটা করছিলাম আচ্ছা এখানে দেখিয়ে দিই এখানে দেখেন ফার্স্টে লেখা আছে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ এটাকে আমরা কি বলছিলাম প্রি প্রসেসর প্রি প্রসেসর আমরা কেন ইউজ করছিলাম কানেক্ট করার জন্য বা বোঝানোর জন্য যে আমি যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে কি সি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে এই যে যে ফাইলটা এখানে প্রি প্রসেসর যে হেডার ফাইলটা ইউজ করা হচ্ছে এটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় সি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ইউজ করা হয় সো আপনি যখন এটা লিখবেন তখন আপনার যে আইডি ইউজ করছেন বা কম্পাইলার ইউজ করছেন সে অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবে যে আপনি সি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে লিখছেন সো আপনাকে ওই সি ল্যাঙ্গুয়েজের যে লাইব্রেরিটা আছে সেটার সাথে ম্যাচ করে কাজ করতে হবে ওকে ঠিক আছে এখানে দেখেন এস টি ডি এস টি ডি মানে হচ্ছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আছে সেটা আয়ও দিয়ে জাস্ট শুধু ইনপুট আউটপুটটাকে বোঝানো হচ্ছে আরও অন্যান্য আরও অনেক ধরনের হেডার ফাইল আছে লাইক হচ্ছে ম্যাথ ম্যাথ ডট এইচ দেন ভেক্টর মানে আপনি যখন যে কাজটা করবেন সেই অনুযায়ী আপনি হেডার ফাইলগুলোকে ডিক্লেয়ার করবেন এগুলোকে আমরা ইন হ্যাঁ এগুলোকে আমরা আরও ইন ডিটেলস শিখব জাস্ট এখন আমরা স্ট্রাকচারটাকে দেখে যাচ্ছি रेडी रखा मान कर रखा जो एक क्या करब ये क्षेत्र प्रसेस गो फलो कर তাহলে এটা হচ্ছে মেন হচ্ছে মেন ফাংশান এটা আমাদের আর ইন্টিজারটা আমাদের কি ছিল এখানে ইন যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটা টাইপ আমরা সবসময় ডিক্লেয়ার করি ফাংশানগুলোকে কি ডেটা মানে কি টাইপের হবে বা কি টাইপের কাজ করবে কি টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করবে সেটার জন্য আমরা ডেটা টাইপটাকে ইন্ট্রোডিউস করছি আর এখানে দেখেন মেন ফাংশানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে দুই রকমের ডেটা টাইপ আমরা ইউজ করি নর্মালি একটা হচ্ছে ইন্টিজার বা ইন্ট আর একটা হচ্ছে ভয়েড জাস্ট এটা মনে রাখবেন কেন করি কিভাবে করি এটা আমি ডিটেলসে বলবো তাহলে আমরা দুই টাইপের ডেটা নিয়ে মানে আমার মেন ফাংশানটা দুইটা ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে ইন্টিজার একটা হচ্ছে ভয়েড ওকে আর ফাংশান লেখার যে রুলস যেটা মানে কিভাবে আপনি বুঝবেন যে এই জিনিসটা যেটা লিখছি সেটা ফাংশান ফাংশানের ক্ষেত্রে লাস্টে দেখবেন অলওয়েজ একটা ফার্স্ট প্যাকেট থাকবে মেইন ফার্স্ট প্যাকেট দ্যাট মিন্স মেইন ইজ আ ফাংশান ওকে দেন আমরা ফাংশানটাকে স্টার্ট করে দিচ্ছি এখানে আবার একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম যে ডেটা টাইপগুলো আমাদের ছিল ডেটা টাইপগুলো কি কী ছিল ফার্স্টে ছিল হচ্ছে ইন্টিজার দেন আমরা দেখলাম হচ্ছে ফ্লোট দেন ক্যারেক্টার রাইট তাহলে ইন্টিজারটাকে আমরা মানে লিখি হচ্ছে ইন্ট ফ্লোটটাকে আমরা টোটালি ফ্লোটে লিখি অ্যান্ড দেন ক্যারেক্টারটাকে ফাইনালি লিখি হচ্ছে আমরা 
এইভাবে ক্যারেক্টার ঠিক আছে সবগুলোকে আমরা সংক্ষেপ করে নিচ্ছি শুধু ফ্লোরটাকে আমরা সংক্ষেপ করি না গেল এখানে যেটা লিখেছিলাম যে আমি একটা ইন্টিজার টাইপের ডেটা নিব সেটা আমি কোথায় স্টোর করব এটাকে আমার একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করতে হবে এখন ভ্যারিয়েবলগুলো কি কি কিভাবে আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এই জিনিসটা আমরা দেখব এখন আমি আজকে বলে যাচ্ছি শুধু আপনাদের এই স্ট্রাকচারটার সাথে পরিচিত করার জন্য এগুলো সবগুলো ইন ডিটেলস আমি ক্লাসে একটা একটা করে ডিটেলসে পড়াবো জাস্ট স্ট্রাকচারটার সাথে যাতে আপনারা পরিচিত হন এই জন্য আমি আপনাদেরকে টাচ দিয়ে যাচ্ছি ওকে তাহলে কি দেখছিলাম আমরা ভ্যারিয়েবল অর আইডেন্টিফায়ার একটু আগে আমরা দেখেছি যে আমরা অ্যাডিশন করার জন্য অনেকগুলো যখন অ্যাডিশন করতে চাচ্ছিলাম তখন আমরা কিভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছিলাম সাপোজ আমার একটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে অ্যাডিশন এখানে দেখেন তাহলে কি আছে সবগুলোই কি আমার ক্যারেক্টার ঠিক আছে সবগুলো ক্যারেক্টার তাহলে আমরা যখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখন আমরা কি ইউজ করব উই ক্যান ইউজ উই ক্যান ইউজ কি ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার বলেন অ্যালফাবেট বলেন লেটার বলেন যেটাই বলেন সেটাই ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর আমরা কি দেখলাম যে আমরা এভাবে অ্যাডিশন ওয়ান আমরা এভাবেও লিখতে পারি কিন্তু আমি যদি লিখি ওয়ান অ্যাড তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না তাহলে কি হচ্ছে আমরা ক্যারেক্টারের সাথে সাথে কী ইউজ করতে পারছি ডিজিটস বা নাম্বারস সো উই ক্যান ইউজ ক্যারেক্টারস ডিজিটস আবার আমরা কিছু স্পেশাল সিম্বলও ইউজ করতে পারি লাইক হচ্ছে আপনারা চাইলে এভাবে লিখতে পারেন অ্যাড এই যে এই যে ডলার সিম্বলটার সাথে সবাই পরিচিত ডলার সিম্বল ওয়ান আদারওয়াইজ আপনারা লিখতে পারেন হচ্ছে অ্যাড আন্ডার স্কোর ওয়ান ঠিক আছে এভাবে আপনারা লিখতে পারেন এই যে এই জিনিসগুলো ইউজ করছে এগুলোকে কি বলে এগুলোকে বলে হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টারস এই যে এই জিনিসগুলোকে এই যে ডলার সাইন আর হচ্ছে আন্ডার স্কোর এগুলোকে কি বলে এগুলোকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টারস ওকে তাহলে এই যে আমরা যে স্পেশাল সিম্ব এই যে ইউজ করছি ডলার সাইন বা আন্ডার স্কোর এগুলোকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টারস ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কি ইউজ করতে পারছি আমরা ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারছি ডিজিট ইউজ করতে পারছি স্পেশাল ক্যারেক্টারস ইউজ করতে পারছি তাহলে এগুলো সবগুলো দিয়েই আমরা কি করতে পারবো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো এখন কিছু কন্ডিশান আছে লেন্থ মাস্ট বি সরি মিনিমাম লেন্থ মাস্ট বি কি হবে ওয়ান হতে হবে সো মিনিমাম লেন্থ ইজ মিনিমাম লেন্থ হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান হলে যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে কি হবে ইফ যদি মিনিমাম লেন্থ ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোনো ডিজিট অর ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না যদি আমার মিনিমাম লেন্থ ওয়ান হয় মানে এক লেন্থের আমার যদি ভ্যারিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করি সেক্ষেত্রে আমি কোনো ডিজিট বা স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে কি করতে পারবো না ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাকে ক্যারেক্টার দিয়ে শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার ওকে তাহলে আপনি যদি আমি দেখেন এই জন্য আমি এক লেন্থের করেছি আমি এক্স ইউজ করতে পেরেছি এখানে যদি আমি ওয়ান লিখতাম তাহলে সেটা কি হতো না আমার কোনো ভ্যারিয়েবল হতো না আমাকে সেক্ষেত্রে এরর দেখাবে ওকে এবং সেম আপনি কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের নেম ভ্যারিয়েবল নেম শুড বি বা ফার্স্ট ক্যারেক্টার শুড বি কি হবে ফার্স্ট লেটার শুড বি ক্যারেক্টার ফার্স্ট লেটার কখনো ডিজিট হতে পারবে না ফার্স্ট লেটার কি হতে পারবে না ওকে ফার্স্ট লেটার ক্যান্ট বি দিয়ে দিই ফার্স্ট লেটার ক্যান্ট বি ডিজিট 
ফার্স্টে লেটারটা কখনোই ডিজিটস হতে পারবে না ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আপনি সাপোজ এরকম করে টোটালটা একসাথে লিখছেন অ্যাডিশন ইটস অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু আপনি যদি এরকম করেন যে অ্যাড লিখে আপনি একটা স্পেস দিলেন দিয়ে এরপরে শন লিখলেন এটা কিন্তু হবে না সো হোয়াইট স্পেস ইজ নট অ্যালাউড হোয়াইট স্পেস ইজ নট অ্যালাউড ঠিক আছে এখন আমি যদি আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করি হাউ টু ডিক্লেয়ার অ্যান আইডেন্টিফায়ার বলতে পারবেন এই চারটা পয়েন্ট যদি লিখতে পারেন দেন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু খুব বেশি কিছু লিখতে হচ্ছে না জাস্ট এই চারটা পয়েন্ট লিখে দেবেন দেন দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডিক্লেয়ার অ্যান আইডেন্টিফায়ার অর ভ্যারিয়েবল এই জন্যই বলছি মনে রাখতে হবে আইডেন্টিফায়ার নামটা ভ্যারিয়েবল মনে রাখলেন এক্সামে আইডেন্টিফায়ার আসলো শেষ তখন মনে হবে এটা কী জিনিস এটা তো কখনো পড়ি নাই সো এই জন্য মনে রাখবেন ঠিক আছে টার্মগুলো মনে রাখা টার্মিনোলজিগুলো মনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে এটা ডান সবার লিখে নেন সবাই আপনারা যদি চান এই জিনিসগুলো আপনারা নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবেন ইউর মোস্ট ওয়েলকাম কোনো প্রবলেম আপনি নিজেদের মতো সাজায় লিখলেন বাট মেন পয়েন্টটা কি পয়েন্টটা ঠিক থাকতে হবে সবার এটাই না যে এটা ম্যাম লিখে দিয়েছে এটাই হচ্ছে মেমোরাইজ করতে হবে নো সবার মেন কি পয়েন্টটা ঠিক থাকলেই চলবে ওকে আমরা ভ্যারিয়েবলগুলো কেন ইউজ করছিলাম কোনো একটা ডেটা যেটা আমরা নিচ্ছি সেটাকে স্টোর করার জন্য সো আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল যেটা আমি এক্স ছিল অ্যান্ড দেন এটার মধ্যে আমি কী করেছি এটার মধ্যে আমি টেনটাকে স্টোর করেছি এক্স ইকুয়াল টু টেন মানে কি এক্সের মধ্যে টেনটাকে স্টোর করা এক্সের ভ্যালু তাহলে এখন কত হয়ে গেল টেন এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ এখন আমি আপনাদেরকে একটু আগে বলছিলাম যে ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুটের মধ্যে কি থাকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা যে ফাংশানটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্ক্যান এফ এটা হচ্ছে আমরা ইনপুট নেওয়ার জন্য ইউজ করি ঠিক আছে আর আউটপুট শো করার জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ ঠিক আছে এখানে যেহেতু আমরা ইনপুটটাকে কি ডিরেক্টলি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এজন্য আমাদের কোনো ইনপুট নিতে হচ্ছে না এই জন্য আমরা এটাকে যদি শো করতে চাই আমার ক্লায়েন্টদেরকে বা আমার ইউজারদেরকে এই জন্য আমরা লিখছি প্রিন্টে এখন এখানে দেখ ইনপুট নেওয়ার জন্য আর ইয়েস কেউ কিছু বললেন দেখেন প্রিন্টে লেখার পরে ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি যেই পোর্শনটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখবেন মানে ডাবল কোটেশনের মধ্যে আপনি যেই জিনিসটা লিখবেন সেই জিনিসটাই আপনাকে শো করবে ঠিক আছে এই ডাবল কোটেশনের মধ্যে আপনি যেটা লিখবেন সেটাই শো করবে আপনি যদি এই ডাবল কোটেশনের মধ্যে এখন লেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা হ্যালো বা যেটাই লেখেন না কেন আপনাকে সেটাই শো করবে ইয়েস এটা আমি বলছি এটাতে আমি যাচ্ছি ওকে দেখেন এখানে আমি হ্যালো লিখেছিলাম আমার ডাবল কোটেশনের মধ্যে কি ছিল হ্যালো ছিল সো আমার হ্যালোটাও কি হচ্ছে শো করছে এবং ওটাতে পড়া যান ট্রেনে ওটা পড়া যান সো যেটা আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখবো এটাই 
शो कर बे इटा माथा रख बन ओके इर पूरे देखें हम लोग जो डेटा टाइप गुलो देख लाम ये डेटा टाइप गुलो के आउटपुट ही शो कर रहे जोन होते हैं किचो सिंबल अच्छे जैमोन होते हैं एकाने एक टाइप यूज़ करा हुए चे ये सिंबल गुलो के होते हैं हम लोग यूज़ करे था कि अखंड जो दे हम लोग इटा डिजिट होय माने जेटा हम लोग देख लाम इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप पे जोन हम लोग यूज़ करे कि इंटीजर टाइप पे जोन होते हैं परसेंटेज ऑफ डी परसेंटेज ऑफ डी देन हम लोग यूज़ करते हैं कैरेक्टर कैरेक्टर जोन हो परसेंटेज ऑफ सी आरेक्टर होते हैं हम लोग यूज़ कर बो फ्लोट फ्लोटे जोन हो क्या होते हैं परसेंटेज ऑफ एफ ठीक अच्छा है सो ये तो देखें ये जो नोए आपने फर्स्ट डे ए जोखन आपने होते हैं डबल कोटेशन में मुद्दे परसेंटेज ऑफ डी लिख बैन डेट मेंस आपने चाचन जब आपने एक टा इंटीजर टाइप के डेटा के शो कर बैन अपना यूजर के पैपर टा पूछें कोटेशन में मुद्दे जो वैल्यू टा आपने चाचन जी शेटा आपने शो कर बैन की शो कर बैन शेटा होते हैं आपने तार परे कोटेशन टू शेष्ट करे कमा दिए लिखें जब मैं एक्स शो करती ठीक है छे बेसिक एक तो सिस्टम अच्छा है ओके रन कर पड़े हम लोग देखते बच्चे जी दुटो की होती है सेम लाइने देखा चाहे ताहले की होता हम देखते हैं नोटुन लाइन क्रिएट करा दरकर नोटुन लाइन क्रिएट करो जो ना हम लोग जेटा यूज़ करो वो इट होती है स्लैश इन ठीक है चाहे स्लैश इन जो दे अपना रे लेखें ताहले अपना दे जो ना नोटुन लाइन क्रिएट हो बे ताहले हम लोग ट्राई करे देखी देखें जब हम अपने रा डबल कोटेशनर मध्य अपने जेटे इनपुट दिच्छें छेतर पढ़े स्लैश इन यूज़ करें देन अपना क्या होता है पढ़े जेटा प्रिंट आउट अच्छे छेता नेक्स्ट लाइने चले जाते हैं माने कि एक टा नोटों लाइन क्रिएट होती है अपने जेदे आबार ऐटा के रिपीट करें दूसरा स्लैश इन देन ताहलो देखें क ताहोले देखें माच्छा ने एक टा गैप हो जाती है माने कि शे दो टो लाइन क्रिएट करती है ये को अपना ज्योतो गुलो दिवेल ठीक तत्तो गुलो लाइन क्रिएट हो बे ठीक है छे क्लियर ये भावे वो अपना रहो छे लाइन क्रिएट करते पार बन ओके एक और उच्छा मैं अपना देख एक टा टास्क दिवो एक बार एक टा गुड न्यूज़ दिवो 